हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी स्पेस स्टडी स्पेस में आप सभी का स्वागत है स्टडी स्पेस आप सबके बीच द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल सेक्शन के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेगा जो कि मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस बोले या फिर स्टेट पी एस के मेन्स बोले सभी के लिए ये एनवायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आज 21 मार्च है और 21 मार्च के द हिंदू पेपर में ही आपको ये आर्टिकल मिलेगा वाटर पे बेस्ड है ये आर्टिकल वर्ल्ड वाटर डे है कल बाईस मार्च को तो उसी के उपलक्ष में ये आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है इसमें कुछ ऐसे पहलू बताए गए हैं कि हमारी एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो पानी है वो पर्याप्त नहीं है दो तक बहुत सारे रीजन्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड वाटर स्कैसिटी बहुत ही विकराल रूप से आने वाली है तो चलिए हम इस आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं एज द वर्ल्ड वाटर डे ड्रॉज क्लोजर दिस ईयर्स वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट मेक्स इट क्लियर दैट नेचर बेस्ड सोल्यूशन विच आर ऑल्सो अलाइन विद द प्रिंसिपल्स एंड एम ऑफ ट्वेंटी थर्टी एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट can offer answers to our most pressing water related challenges business as usual approaches to water security are no longer viable isme kuch ye bataya gaya hai ki jaisa ki kal water day hai world water day hai 22 march ko to ek world water development report mein ye bataya gaya hai कि यदि हमें वाटर स्कैसिटी se bachna hai ya water ki jo quality deteriorate ho rahi hai usse bachna hai तो हमें एजेंडा 2030 जो कि यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उसका एक एजेंडा 2030 है उस पर और अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होल्ड ग्रेट प्रॉमिस इन एरियाज विच आल्सो इंक्लूड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन इम्प्रूव्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज एंड सैनिटेशन वाटर रिलेटेड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड हेल्प हेल्पिंग टू रिस्पॉन्ड टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज सबसे पहला पार्ट है इसमें वाटर हॉटस्पॉट्स वाटर हॉटस्पॉट्स में ये बताया गया है कि हमारी पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ेगी किस रेट से बढ़ेगी 2017 में क्या स्टेटस है 2050 में क्या हो जाएगा और किस जगह ज़्यादा बढ़ेगी तो कुछ फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार है कि 2017 में लगभग पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है अराउंड 7.6 पॉइंट सिक्स बिलियन सात करोड़ जो कि 2050 तक अराउंड हज़ार करोड़ को क्रॉस करने वाली है और इसमें से टू थर्ड लोग जो है वो सिटीज़ में रहते हैं तो यूएन ने ये एस्टिमेट लगाया है कि मेनली एशिया और अफ्रीका दो ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी तो जो वाटर स्कैसिटी है या जो नीड ऑफ वाटर है वो भी वहीं पर सबसे ज़्यादा होगी ऐसी इकनॉमीज़ या ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर जो कि डेवलपिंग है क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द ग्लोबल वाटर साइकिल विथ वेटर रीजन्स जनरली बिकम वेटर एंड ड्राई रीजन्स ड्राइर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल वाटर साइकिल है या फिर ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे और ज़्यादा बारिश हो रही है और जहाँ पे कम होती है वहाँ पे बिल्कुल ही कम हो गई है एक एस्टिमेट बताया गया है कि अराउंड थ्री पॉइंट सिक्स बिलियन पीपल ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे वाटर स्कैसिटी कम से कम एक महीने के लिए हो सकती है जो कि 2050 में अराउंड 5.7 बिलियन ऐसे लोग होंगे इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट ने एक एस्टिमेट लगाया है कि जो वाटर की डिमांड है वो 680 बिलियन क्यूबिक मीटर दैट इज 680 एट्टी बी से बढ़कर 833 थर्टी या फिर Uh, 2025 में 833 थर्टी और 900 हंड्रेड बाय 2050 तक जा सकती है बाय 2050s कंट्रीज ऑलरेडी फेसिंग वाटर स्कैसिटीज में आल्सो बी फोर्स टू कोप विद द डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर रिसोर्सेज जो सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी है या उसके जो भी रिसोर्सेज हैं वहां भी दिक्कत आ सकती है 2050 तक इंडिया को इसमें बहुत खतरा है क्योंकि इंडिया की जो भी वाटर बॉडीज़ है वो बहुत ही पल्यूटेड है और उसके साथ साथ इंडिया में इंटर स्टेट्स रिवर्स को लेके बहुत ही डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं तो इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है नेक्स्ट पार्ट है डिटीओरिएटिंग डिटीओरिएटिंग वाटर क्वालिटी 
वाटर क्वालिटी दिन पे दिन कम होती जा रही है या गिरती जा रही है अगर पॉल्यूटेड वाटर रहेगा तो उसकी जो उपयोगिता है या उसकी जो यूटिलिटी है वो वैसे ही कम हो जाएगी एक एस्टिमेट लगाया गया है कि अराउंड एट्टी परसेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज रिलीज विदाउट एनी प्रायर ट्रीटमेंट इतना पानी बिना ट्रीटमेंट के ही नदियों में या फिर वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया इंटर स्टेट रिवर्स आर पॉल्यूटेड सीवेज फ्रॉम सिक्स फिफ्टी सिटीज एंड टाउन अलॉन्ग टू थ्री जीरो टू पॉल्यूटेड रिवर्स स्ट्रेचेस इन द कंट्री इंक्रीज फ्राम थ्री थर्टी एट थाउजेंड मिलियन लीटर पर डे इन टू थाउजेंड नाइन टू सिक्सटी टू थाउजेंड मिलियन लीटर पर डे इन ट्वेंटी फिफ्टीन ये जो सीवेज है इंडिया की जो भी मेजर सिटीज़ है और टाउन्स है उनमें जो सीवेज है वो अराउंड अड़तीस हज़ार मिलियन लीटर पर डे से बढ़कर बासठ हज़ार मिलियन लीटर पर डे हो गया है मतलब ये इतना सीवेज वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करते हैं जो कि एक बहुत ही मेजर कॉज माना जाता है इंटर स्टेट रिवर्स के पॉल्यूटेड होने का नेचर बेस्ड सोल्यूशन कैन एड्रेस ओवरऑल वाटर स्कैसिटी थ्रू सप्लाई साइड मैनेजमेंट एंड आर रिकॉग्नाइज एज द मेन सोल्यूशन टू अचीविंग सस्टेनेबल वाटर फॉर एग्रीकल्चर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एग्रीकल्चरल सिस्टम्स लाइक दोज विच आर विच यूज प्रैक्टिस सच एज कंजर्वेशन टिलेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल वर्क एज वेल एज इंटेंसिव हाई इनपुट सिस्टम्स द एनवायरमेंटल को बेनिफिट्स ऑफ नेचर बेस्ड सोल्यूशंस टू इंक्रीजिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आर सबस्टेंशियल एज देर आर डिक्रीज प्रेशर ऑन लैंड कन्वर्जन एंड रिड्यूज पॉल्यूशन इरोजन एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो बी कॉस्ट इफेक्टिव नेचर बेस्ड सोल्यूशन दैट प्रोवाइड्स एडफ्लुएंट ऑफ एडिक्वेट क्वालिटी ऑफ सेवरल नॉन पोर्टेबल यूजेस एंड एडिशनल बेनिफिट दैट इंक्लूड एनर्जी प्रोडक्शन सच सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नियरली एवरी रीजन ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल एंड कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड ऑल्सो बायोडिग्रेड और इमोबलाइज अ रेंज ऑफ इमर्जिंग पॉल्यूटेंट्स रिसेंट एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट फॉर सम इमर्जिंग पॉल्यूटेंट्स नेचर बेस्ड सोल्यूशंस वर्क बेटर दैन ग्रे सोल्यूशंस तो यहाँ पर कुल मिला के ये बताया गया है कि यदि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर करना है तो हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशंस पर ही ध्यान देना पड़ेगा कोई भी सिंथेटिक मैथड्स पर अगर हमने फोकस किया तो वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान ही देगा यहाँ पे एक चेन्नई का केस डिस्कस किया गया है इस पूरे केस को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इस केस में ये बताया गया है कि चेन्नई एक ऐसा एग्जांपल है जो कि इतनी बड़ी सिटी होते हुए भी जो कि पूरी अनप्लान तरीके से डेवलप हुई है वहाँ पे बहुत सारे जो वाटर के रिसोर्स थे या जो वाटर बॉडीज थी जो पहले चेन्नई को फ़ायदा पहुँचाती थी और पानी वहाँ का अच्छा होता था वो सब अब पॉल्यूटेड हो चुका है और ऐसी कैनाल्स जो कि बे ऑफ बंगाल में मिलती थी वो अब एक ड्रेनेज का काम कर रही है तो जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है तो कुल मिला आज के आर्टिकल से हमने यही सीखा कि कमिंग फ्यूचर में ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड्स को पूरी करने के लिए जो वाटर्स का वाटर की डिमांड्स है वो बढ़ने ही वाली है तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैथड्स निकालने पड़ेंगे ताकि हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चला पाए और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो आई होप ये आर्टिकल आप सबको क्लियर हो गया होगा आप चाहें तो इस आर्टिकल को एक या दो बार और पढ़ सकते हैं मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये आर्टिकल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ अगर आपको आर्टिकल पसंद आया तो आप अपने कॉमेंट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू बहुत जल्द हम मिलेंगे इसी तरह के किसी नए आर्टिकल के साथ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा तब तक के लिए पढ़ते रहिए